haya maisha bwana ni kama vile yanakwenda na kurudi nyuma <laughs> yani na maana ya kwamba hakuna kitu kipya kwenye maisha yetu ya kila siku kila unachukumbana nacho basi juu ya kwamba kiliwahi kutokea huko nyuma lakini kinakuwa kinakuja tu kwa sura ya utofauti hayo ndio maisha bwana na ndio maana wazee wetu wa zamani wanasemaga ya kwamba hakuna jipya kwenye dunia ama chini ya jua na wakaongezea kwa kusema ya kwamba mwanadamu hutakiwi kukimbia tatizo bali inatakiwa kukabiliana na hilo tatizo uweze kumalizana nalo ili kesho lile tatizo lisiweze kurudi tena wana maana kubwa sana kwenye kusema hivyo kama umekumbwa na tatizo na ukalikabiri ukalimaliza basi jua kesho yake likirudi tatizo hilo unakuwa huanzi mwanzo bali unakuwa unalirudia na kulitatua kwa urahisi zaidi lakini ukisema likimbia tatizo basi jua kwamba sio kwamba umelikimbia bali umeiliweka store alafu baada ya muda unakumbana nalo tena mbele tusikimbie matatizo bali tuyakabili matatizo na tuyatatue ili kesho tuweze kujua ni jinsi gani ya kuweza kuyatatua yatakaporudi tena eh na sio tu kurudi tena kwetu bali kuna watoto wetu ndugu jamaa na marafiki zetu wanapokumbwa na majanga kama iliwahi kutotokea basi tunaweza kuwashauri na kujichukulia maxi na kuonekana ni kwamba ni watu wenye busara haya ni maneno ya utangulizi tu uh, ila simulizi nyewe ni hii hapa inaitwa Uh, inaitwa nyumba ya kupanga msikilizaji hii simulizi imeandikwa na mtunzi Amani H Kigoe kutoka hapa simulizi mix na kusimuliwa kwako nami Anko J ambapo unapatikana Instagram kama Anko J utaandika kwa Kiswahili hiyo Anko J yako kumbuka unavyotafuta pale Instagram andika spelling zako kuzi kwa Kiswahili yani Anko J karibu Hii nyumba bwana. Oo. Oh. Aishi kuingia wapangaji wapi unaambiwa? Alisikika kijana mmoja aliyekuwa anaitwa James akizungumza huko akiwa amekaa kwenye matofali, akifua vyeto vyake. Ah. Shida yako ndugu yangu bwana unaacha kuishi maisha yako, unabaki tu kuangalia maisha wengine. Kijana mwingine aliyeitwa Shabani naye akadakia huko akiwa anapiga mswaki na kupola lake mkononi, huku akiwa ameninginiza taulo lake begani unaongea sasa na wewe nini sasa hapo eh unadandia tu mada zisizo kuhusu James alizungumza akiwa anamtazama Shabani ah, mimi najua kwani unazungumza hivyo hilo ah, ndio tatizo lako kaka oya wana shida nini mbona kelele asubuhi asubuhi jamaa mwingine alikuwa anatoka bafuni kuoga aliwauliza wenzake huku akiwa anatua ndoo yake chini ah, wewe naye nini Hebu toka kwa bwana na si wengine tuingie bwana. Chabani alidakia huko akiona nyanyua ndoo yake. Hmm. Unaraka sana kaka eh? Sungekuja tangu jana basi. Daniel aliongea akiwa anacheka huko akimpisha Shabani aliyekuwa anaingia zake bafuni. Ah. Utamweza huyo baba kisilani huyo baba. James alidakia akiwa na mwaga mapovu ya sabuni na kwenda kukinga maji kwenye bomba. Mkiwa mna, kwani kwani mlikuwa mnabisha nini? Dani alimuuliza James. Ah, Mimi nilikuwa nauliza kuhusu hili swala la wapangaji wa kila siku kuja wapi hapo huko ndani. Ehe. Alafu ile nyingine wanauliza. Kwa nini huwa wanawake tu? Naona kile yenyewe mwanangu akija hapa. Okay. Dani aliuliza hivyo. James akajibu. Sasa huyo. Huyo, huyo baba huyo chaubishi huyo anaanza kuwa kati mimi ndo na kitu ninachokizungumzia hapa James aliongea akiwa anakwenda kukaa kwenye matofali na kuanza kusuza viatu vyake acha na naye huyu bi mkubwa huo simuelewe ujue sema taratibu yumo ndani mwanangu yuko na mpangaji mpya kamleta eh bi mkubwa yuko ndani ya yeah. wewe jamaa wewe Unataka kuniuzia msala wewe. Dani alizungumza akiwa nakinga maji bombani. Ah, yeye endelee ni tukunengeneka. Jabani alidakia kio bafuni. Uwe na wewe nini huko bafuni suoge mzee dume zima umbea tu. James alimdakia Shabani. Ehe, haya. 
Wabeba vipi? Mbona mkinga tu maji alafu sijaona kabisa mchango wenu wa maji mwezi huu? Mama mwenye nyumba alisikika kidakia huku akiwa anatoka ndani na rundo la funguo mkononi. Um, Dani alianza kujikanyaga kanyaga baada ya kuona kwamba msichana mrembo akiwa amesimama nyuma ya mama mwenye nyumba yao. Ehe, hiyo hali kigugumizi imekuanza lini? Ah, ata mimi mwenye nashangaa. Endelea kushangaa, lakini nahitaji jibu. Ah, tu, tu, tuko wengi lakini hapa. Wote mnipe majibu. Ah, mama unajua mwingine yuko bafuni huko anaoga. James naye akamuuzia kesi Shabani. Ye. Yeah. Nini nyie si si, si mjibu kivyenu vyenu? Na mimi nakuja kujibu kivyo vyangu vyangu. Shabani alidakia kiwa bado yuko bafuni. Si ndo hapo sasa tena mwenye nashangaa. Mama mwenye nyumba naye akadakia. Mama naweza kwenda? Yule msichana aliongea huku akiwa anatazama simu yake. Haina shida binti yangu. Kikubwa chumba chako shakiona nafunguo na dhani nimekupatia. Kila kitu tayari mama. Yule dada aliongea akiwa anamuonesha mama mwenye nyumba funguo. Basi kazi kwako mwanangu. Asante mama. Umesema unaitwa nani vile binti? Mama mwenye nyumba alimuuliza yule msichana aliyekuwa anataka kuondoka. Naitwa Clara mama. Alijibu Clara huko akiwa amesimama na kumgeukia mama mwenye nyumba. Aha Clara. Basi karibu sana hapa ndio kwa mama afununu. Wewe ukiulizia tu hilo jina. Kila mtu ananifahamu hapa hata mtoto mdogo. Kama mama ngoja basi mimi niwaye ofisini nikirudi jioni nadhani nitakuwa mgeni wenu. Ah karibu sana. Clara aliondoka na kuwafanya James na Dani wabaki akimsindikiza kwa macho huku akijiramba midomo yao. Nitakuja kufanya vijana. Ah, sasa mama na wewe bwana ulitaka tukuangalie wewe ama unawazimu wewe mtoto eh? Ah, mama samani nilipitiwa kidogo. Unapenda kupitwa pitiwa, si ndio? Mtoto wa kiume wewe, penda tu kupitwa pitiwa. Alizungumza mama mwenye nyumba huko akiwa anaweka kibunda chake cha pesa vizuri. Wakati mama Fununu anaendelea kuweka pesa zake vizuri huko nako Shabani alikuwa ndio kwanza anatoka kuoga na ndoa yake. Ehe, mlikuwa mnazungumzia kulipa nini? Shabani alihoji. James akamwambia kausha basi bwana. Bimkubwa mwenye shasao. Eti, kisha sahau. Nimetumwa pesa hapa mjini. Mimi ndiye mchaga mama Fununu hapa pesa tu mbele. Sasa nawe mzee kama ulishindwa kuzipata pesa ujanani mwako nadhani utazipata uzeni. Shabani mzee wa Makavu Live lika mtoka bwana hilo. Koma we mtoto, mzee mamako. Nyau mkubwa wewe. Watu wote walianza kucheka huko akimtazama Shabani, aliyekuwa anacheka huko akimtazama mama mwenye nyumba yake. Kwa mama anakataa wewe sio mzee. Uzee mwisho mlangoni pale? Chumbani wote vijana. Alijibu yule mama huko akiwa anaweka mkono mbele ya Dani. Dani ilibidi aoje vipi? Vipi nini? Weka pesa ya maji hapa. Aha, tunakulipa mwisho wa mwezi lakini mwezi uliopita hamkulipa. Mama tuheshimia ni basi. Watu tulilipa hapa. Na tukakwambia kabisa Shabani ndiye hakutoa hela au mshasaa Marei. Huku James akisimama na viatu vyake mkononi alizungumza hivyo. Ya ni bado una shida tu kuongea mpaka unitaji mwanangu. Shabani naye alidakia hivyo. Tulia bobu wewe si ndio ule aribu hapa ratiba au? Kwa hiyo unataka kunipiga ama? Bifununu aliuliza baada ya kumona James amesimama. Nikupe nini bibi? Kwanza sioni. Sioni hata pakupiga hapo kwenye mwili wako. Acha dharau James. Utahama mchana kwa upepo kwangu. Kodi yangu sana narudishia tu. Alafu nimelipa mwezi uliopita tu. Mame, sikia. Wewe kama unataka pesa yako ya maji. Kabana na Shabani. Maana pe ndiye aliharibu ratiba. Dani aliongea akiwa anaingia ndani. 
Bif Nuno akabaki kimya kimtazama Shabani na kukosa la kuongea kiasi cha kumfanya James abaki kishangaa maana alitarajia kuona matusi akimshukia Shabani. Lakini haikuwa kama alivyokuwa anatarajia. Huyu najua wapi pa kumkamatia. Bif Nuno aliongea huku akiwa na ondoka zake. James alimtazama mama mwenye nyumba wao aliyekuwa na kwenda nyumba ya mbele ambapo ndiko nakoishi. Kisha akatikisa kichwa kama kusigitika na kumtazama Shabani. Shabani akasema nini sasa? James akamwambia nini nini nini, nini kaka? Alafu mimi sikuelewi siku hizi na ule bibi mkubwa kuna nini kinaendelea? Shabani akasema sasa uelewi nini? James akasema hii hali ya kukwacha ukiwa umeharibu na wakati sio kawaida yake. Sasa ulitakaje kwani? Ah. Kwa nini wewe akupokee endapo ukiharibu? Alafu si anatupokea kweli kweli. Au jamaa unapita na ule bibi mkubwa nini? Ana na wewe namba zako mwanangu unazo rukaga nazo. Waga sizilewe kabisa yani. Kausha basi. Ukweli mchungu mwanangu nasikia wenga alisha semaga eh. Achana mi bobu fanya yako. Yangu ndo kama haya kaka. James aliongea huku akiwa na nika vyatu vyake. Wakati James anaendelea kuanika vyatu vyake mara mlango wa chumba kingine ukafunguliwa. Alitoka binti mkali mweupe kupitiliza. Huku akiwa amejifunga kanga mwilini na ndani akiwa amevaa tu taiti. Taiti nyeusi iliyokuwa inaonekana kila alipokuwa anapiga hatua. James kwanza aliacha kazi aliyokuwa anaifanya na kuanza kumtazama huyu binti aliyekuwa anaitwa Hadija Msomali. Habari yako kaka? Sasa vitu vivi mambo. Safi mamkaje? Niko poa hofu kwako. Hupasi kuwa na hofu na mimi kuna mtu kule uwani. Hapana. Baada James kujibu hivyo haraka yule dada alianza kupiga hatua na haraka kuelekea uwani. Huko kimocha James akitazama ule mtetemo wa mwili wa huyu bidada ulikuwa kimsabai bwana. Ah, do. James alibaki tu na guna peke yake. Wa bobu. Ndio maana unashindwa kufanya kazi. Kutu nzima unataka tukukaa nyumbani kutazama haya mambo, si ndio? Dani aliongea akiwa anatoka ndani akitaka kwenda kazini kwake. Na wao wameanza majungu kama shabani hivi mzee. Ah, sio majungu, ila ukweli ndio huwa kaka. Unapenda sana kutazama mitetemo ya watu. Bro, hebu nenda basi kazini niache basi, achana mimi. Sawa, ila ujumbe sio umefika mzee. Umekuwa poste au SMS. Ah, ila utajua wewe. We. Wakati wanamaliza kubishana, James na Dani Huko nako Hadija akawa natoka uwani na kutaka kwenda kukinga maji. Ah. Hadija. James alijikaza mpaka kaita. Umeanza mambo yako siku siku si ndio? Sasa usinisikilize basi na kitaka kusema. Nishakijua ndio maana sitaki kukisikia. Bas kama ushajua si ndio. Pakunifikiria sasa hapo. Weka kama una kinganganizi, hebu kaa kule bwana. Alizungumza Hadija huku akiingia ndani. James alibaki kumtazama bila kuzungumza kitu chochote. Shabani na yeye ndo akawa anatoka ndani kwa ajili ya kwenda ofisini kwake. Mm. Utabaki hivyo hivyo. Utaendelea sana kubembeleza ila kula na kula wengine. Shabani aliongea huku akiwa na ondoka zake. Wewe na nini wewe? Kazi kutembea tu na wamama watu wazima. Ah ndio wanaoneka mjini hao. Anaenda huko bwana. James alimalizia kuongea huko akikusanya ndoo zake na kwenda chumbani kwake. Hayo ndo maisha vijana walioishi kwenye nyumba za kupanga na ndio baadhi yetu wengi wetu tunaishi maisha kama hayo. Msikilizaji. Ilifika majira ya usiku kama saa mbili hivi kamili na giza nalo likawa liko mahala pake. Ndani ya chumba kimoja kwenye gesti ya mtaani zilikuwa zikisikika kelele za mahaba na baadhi ya maswala wakiwa wanachungulia kwa nje. Hao ndio wazee wa chabo, yani huwa hawapitu kabisa na hizo mambo kila wanapokutana nazo. Walikuwa wametulia kabisa hata kelele hawataki kupiga kwa maana. Walikuwa wako kwenye burudani ambayo wao waliona kama burudani kubwa kuliko burudani yoyote ulimwenguni. Huku chumbani alionekana Shabani akiwa amesimamia show na kitandani alikuwepo amemkunja bifununu huko akiacha kiboga ya hewani kikaendelea kushughulikiwa na Shabani
kutia yote jamani. Bifununu ama mama fununu. Alikuwa analalamika huku akiamwaga mauno ya ngomani na kumfanya Shabani azidi kuchanganyikiwa maana ilikuwa ni hatari ya mwaka unaambiwa. Shabani alikuwa yuko moto hatari maana alikuwa anapeleka moto ule ule uliokuwa unafanya nyasi zishike moto huko mtitaa ya nyanda za juu kusini. Bifununu alikuwa na enjoy tu kwa ile show aliyokuwa anapewa na bwana mdogo Shabani na tunaposema Bifununu hatumaanishi alikuwa ni mzee sana. Hapana. Alikuwa ni mama wa makamo kidogo ila kutokana na kukaa mjini na kidogo na pesa ya kubadilisha mboga alikuwa nayo basi alikuwa bado anaonekana anadai bwana. Na alikuwa anapenda sana vijana wadogo wadogo na alikuwa anafurahi sana anapokuwa nao faraga wakimrusha roho maana vijana wadogo wadogo wanapiga show si mchezo. Wewe mtoto jamani mbona unayajua mambo hivi? Bifununu aliendelea kumpa vya ushabani huko akikata mauno. Shabani akamwambia tulia basi. Naumia kaje tu badili staili. Shabani aliongea akiwa anamweka vizuri bifununu na kumpigisha ile staili akaa huko nikae huku tumpige mchawi. Bwana hiyo staili mtu unakuwa kama hauna habari na kitumbua lakini unakuwa na kila kwa mtindo wa kutokea pembeni. Huko mguu mmoja wa mwana mama ukiwa umeshikwa na unanyanyuliwa kidogo hivi kwa juu na chini yake ndio kinakatisha kiuno chako na bomba la kunyonyea mafuta linakuwa linakatisha hapo kwenda kisimani hapo kinachoendelea ndo ile masuala ya vilio tu okay mama huyu alizidi kulia kwa raha alizokuwa nazipata kama anamzuia asipigishe mashine mpaka mwisho ilikuwa inamuumiza kiasi shabani tena utasema ameambiwa kwamba kuna kiti cha uraisi akimaliza hapo kwa jinsi alivyokuwa anapiga show mikito ilikuwa ya haja Mikito ilikuwa ya haja kubwa mpaka kitanda kikao kinalalamika ya kwamba kinashindwa kuhimili mechi kubwa kama hiyo. Wakausha basi mwamba. Alisikika teja mmoja maeneo ya dirishani akimkolomea mwenzie. Kausha nini bwana katu umesogea kwangu? Wakati mateja hao wanaanza kubishana kwa sauti huku ndani hakuna aliyojali maana utamu ulikuwa huko juu na vichwa vyao vilikuwa vimekolea raha tu wacha kunizingua ujue nitakuaribia sasa hivi. Hao mtoto ajuzi tu unataka kunikolomea nini? Oya, kaushendi basi mpaka washtuke. Si huyu boya huyu. Alafu dogo nitakuaribu. Jaribu kama unaweza. Oya, mtaribu mjue na mchongo nyeo usiushie hapa hapa huo. Mwenzao alikuwa anawasihi huko ametulia dirishani akiendelea kushuhudia bifununu, akiendelea kuadhibiwa na Shabani. Ndani moto nje nako moto ukao umeshawaka mpaka Shabani akawa analamika kuvuta wazungu waliokuwa milangoni. Kitu kwa kitu mpaka chaga zikawa zinashangilia. Ile jamaa anafika mshindo, chaga nazo zikashuka chini na kuwafanya wote waanguke na godoro. Ah. Jamaa aliyekuwa dirishani alijikuta kiguna na kutoka dirishani kwenda kuwasuruhisha wenzake waliokuwa wanakabana na kuendelea kupigana. Akaambiwa kausheni kausheni wanangu. Kausheni wana mjue. Si huyu bwenge huyu anataka kunipa mi ubavu. Ah, mimi ningekuwa wewe boya wewe. Huku jamaa akawa narudi dirishani sasa. Sasa uko unaenda wapi? Kwa ndari. Ah, mchezo shaisha. Wana wanasubiri wana 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 wasubiri yenye mpigane ndio aendelee. Na wazimu nini nyie? Ah, kila jamaa kajua kutuheshimisha kwa bibi mkubwa. Jamaa aliongea akiwa anaokota ndalo zake na kuondoka na wenzake huku akiwa anaendelea kukolomeana wenyewe kwa wenyewe. Asante baby. Bifununu aliongea akiwa anamshikashika Shabani kidevu. Usijali nipo kwa ajili yako. Alafu usi ile kodi ya miezi sita ijayo. Nitakusamea. Utalipa umeme na maji sawa. Nashukuru sana. Ila sasa ni tena bebe. Naomba upunguze mazoea na yule binti wa chumba cha nyuma. Nani? Stella. Ambona mimi sina mazoea naye? Nimekupa tu kama onyo. Tuache nayo kwanza. Shabani aliongea akiwa anamkumbatia bifununu huku wakianza kupeana romance pale. Nam. Wakati bifununu akiendelea kujirusha na bwana Shabani huku nyumbani sasa alionekana ndani amekaa chumbani mwake akila zake chipsi baada ya kutoka kazini 
akiona kula zake chipsi akaona sikia chumba cha jirani alikokuwa amehamia yule mwanadanda wa kuitwa Clara akizungumza na mtu huku akicheka cheka sana sauti zao tu zilijulisha kwamba yuko na mwanaume tena sio mwanaume tu bali mwanaume wa shoka kwa jinsi sauti yake ilivyokuwa inasikika hmm. kumbe ana mume udada Dani alijiuliza huku akiwa ameshika kipande cha nyama mkononi Aliendelea kula huku akisikiliza kile kilichokuwa kinaendelea huko ndani. Alisikia mara kama watu wanachapana mabusu hivi. Akamaliza kula haraka. Haraka haraka alikula kisha akatulia kitandani akisoma kijitabu chake pendwa. Lakini mambo yaliyokuwa yanaendelea chumba cha jirani yakawa kama vile na mchanganya kichwa. Mara akaonasikia kama kitanda kinalalamika na watu wakiwa wanajiuza geuza kulala vizuri. Hata zile sauti za mongezi na zenyewe zikawa zimepungua na kubaki kwa mbali sauti za vicheko vicheko vya kimahaba. Hmm. Kwa uzuri ule mtoto huyu mwamba atakuwa na faidi kishenzi yani. Dani aliongea akiona vuta picha ya Clara kichwani mwake. Mara baada dakika kadhaa kaanza kusikia kama mihemo fulani ya aina yake kutoka kwa Clara. Huku jamaa akiwa kama namtuliza. Dani sasa hata kitabu chake hakikuwa na maana tena. Maana aliona kila anachokisoma kwake hakikai kichwani. Japo kilikuwa ni kitabu cha hadithi kilichoandikwa na mwandishi nguli bwana Amani Kigoe kilichokwenda kwa jina la meli iliyopotea lakini kwake alishindwa kabisa kukielewa. Huu sasa uongo. Kama nikiendelea kusoma hiki kitabu. Dani aliongea akiwa anakiweka pembeni kile kitabu na muda huo huo mashine yake ilikuwa imesimama utasema yeye yeah, ndiye yeah, aliyekuwa kwenye huo mchezo. Bas. Clara zilisikika kelele zake akilia kwa mahaba. Kuashiria shughuli ilikuwa imeanza huko chumbani. Dani akasema kume kucha, kume kucha sasa. Dani aliendelea kuteseka chumbani kwake. Huko chumbani kwa Clara kukawa kama kumekucha kweli kweli. Maana sauti za kilio cha mtoto wa kike kilikuwa ni kikubwa na kumchanganya kijana Dani kichwani mwake. Kitanda nacho kikaanza kupendezesha ule mchezo wa chaga. Kuitikia kila baada ya jamaa kushindilia mechi ndani ya kino. Kila chaga zilipokuwa zinagonga ndipo Clara naye alipokuwa anatoa kile kilio kuonesha ya kwamba mjomba mchumali amefika mahali pake. Mambo yalikuwa moto na kelele zilikuwa zikizidi kusambaa kwenye vyumba vya jirani na aliyekonomia zaidi ni kijana Dani. Huyu dada naye kwa mia leo tu. Ndio ana kizinduo chumba jamani. Alisikika pia mwanadada wa kuitwa Stella kizungumza na shoga yake Hadija, wanaikaa chumba kimoja. Weacha tu watu na zao. Ra kwa maumivu kwetu bwana. Unaumia nini sasa? Kwa naye usijifanye ujui. <laughs> Hilo la kwako dada. Hadija aliongea akiwa anatoka nje na kumwacha Stella akiwa nasikiliza tu rukushani za Clara na mtu wake. Do. Ningekuwa ndio mimi hapo. Niko juu ya kifua. Ningekuwa nishamaliza zamani. Maana sio kwa sauti wewe dada. Nahamasisha. Dani alijisemea huko akiwa anajishika shika mashine yake bwana. Ghafla kelele zilianza kupungua na ikawa inasikika sauti ya jamaa ikiwa inaongea bila kusikika maneno yake. Paul baby. Alisikika jamaa akimpongeza Clara huko akiwa na mpapa sasa papa mgongoni. Ante hani. Sauti nyororo ya Clara ilisikika kisha ikamaliziwa na buso zito kweli kweli. Aise bora tutabemaliza. Dani aliongea akiwa anatoa mkono kwenye mashine yake na kujikuta hata ye alikuwa ameshamwaga mzigo bwana. Mwili wote unanisisimua. Ah watu ni hatari. Stella alijisemea huku akiwa anajipapasa papasa kwenye maziwa yake. Baada ya dakika tatu kupita zilianza kusikika sauti za Clara na mtu wake wakizungumza na ulikuwa ni muda kama ubishani hivi. Kwa hiyo na leo haulali. Nilitegemea chumba kipya utakizindua wote. 
Nadhani hapa atapotoa shikizi ndio mpenzi. Nataka tulale wote. Mke wangu huko nyumbani ameshaanza kupiga simu. Inabidi tu nirudi. Ila weekend hii ni itakuwa mgeni wako. Siku tatu kwa hiyo usijali mpenzi. Oh. Ai bwana. Clara alitikia kwa shingo upande. Baada ya muda ulisikika mlango wa chumba cha Clara kifunguliwa na mpenzi wake akawa anatoka. Koja ni mwone huyo mwanaume mwenyewe maana sio kwa shola umpa shoga yetu. Stella alikuwa anaongea huku anapishana na Hadija mlangoni. He we wapi na umbea wako? Umbea kwa ni mwanamke. Kwa mwanamke ni suna bibi upo. Ile Stella natoka nje uso kwa uso anakutana na kipande cha jibaba. Ikiwa kimeshika funguo za gari, huko anacheza cheza simu yake na kumsubiri ya Clara atoke chumbani. Kwanza walijikuta wanatazamana na huyo mwanaume. Na Stella alionekana kuvutiwa naye kwa maana alikuwa amesikia show nzima ilivyokuwa inapigwa huko chumbani. Ilibidi amsalimie. Habari yako dada? Jamaa alimsalimia Stella. Stella akasema nzuri za kwako. Jamaa akasema poa. Jamaa alijibu huko akiendelea na simu yake. Wakati Stella anamalizia kusalimiana na huyu jamaa huku nako Clara, akawa anatoka ndani na kwenda kumsindikiza jamaa yake kwenda nje. Walitoka mpaka nje na jamaa kaingia ndani ya gari na baada ya kuagana na Clara kisha akaondoka zake na kumwacha Clara akirejea ndani. Alimpita Stella akiwa amekaa nje mlangoni kwao. Lakini alipopiga tu mbili akasimama kuhisi kwamba kuna kitu haja kifanya. Ilibidi arudi Clara mpaka pale alipo Stella akamwambia sorry sister, tumesalimiana kweli. Stella akasema hapana, akamwambia samahani. Bila samahani, bari yako kwanza. Nzuri sijui wewe. Niko poa dadangu naitwa Clara. Ni mpangaji mpya ni miamia jioni ya leo. Oh, karibu sana. Asante, nadhani tutazidi kufahamiana kadiri siku zinavyozidi kwenda. Alizungumza Clara akiwa anaingia ndani kwake. Stella akasema sawa na shukuru shoga yangu. Asante usiku mwema haya nawe pia. Wakati Clara anaingia chumbani kwake mara huko getini Shabani, akawa anaingia huko akiwa amebeba mazagazaga mikononi mwake. Stella alipomuona tu, alijikuta na Dabasam na kumtazama kwa muda, huko akiwa kama anataka kusimama hivi. Shabani alipomfikia haraka Stella akasimama na kwenda kumkinga njia Shabani. Nini sasa? Shabani aliuliza huku macho yake yakiwa usoni mwa Stella. Usifanye ujui bwana. Sijui kweli ndio maana nimekuuliza. Nilikuwa nakusubiria wewe. Ulijuaje kama narudi sasa hivi? Bwana hebu acha maswali yako ya kitoto basi. Ujue nimechoka. Wala umechelewa kurudi. Kazi zilikuwa nyingi. Hebu mm. naomba kuita. Fish mpaka unipatie zawadi. Weka unataka zawadi. Hamia chumbani kwangu. Kwa hiyo unanikazia? Na kukazia kamba au? Sinjibu majibu yako ya kiuni. Akiwa na mzuia kwa kumshika shika mkono. Wakati wanaendelea na huo bishani, marageti likafunguliwa na akaingia bifunono. Aliwakata jicho moja la hatari sana. Kisha akaenda kwake bila hata kuzungumza. Kipi umama ana matatizo gani? Stella alimuuliza Shabani. Shabani akasema hata mimi sijui. Kwa nini muuliza hivyo? Namuona muda mrefu akinona nimesimama na wewe huwa ananichukia. Achana naye. Shabani alijibu huku akiwa anataka kwenda chumbani kwake. Vipi sasa? Kuhusu nini tena? Nakuja baadaye leo ni mkumis. Poa. Kisha mwanaume huyo akaenda kufungua mlango wake. Stella akarejea chumbani kwao na kumkuta Hadija amelala huku akizungumza na bwana wake. Na wewe kwa kuongea na simu? Stella aliongea akiwa na kaa kitandani. Hebu tulia bwana, napozungumza na shemeji yako. Hadija, ilibidi amtulize Stella. Nam, msikilizaji. Zilisikika kelele za Stella kilalamika huku akiwa amekunjwa kwenye kona ya kitanda na kijana Shabani. Tulia bebe bado kidogo. Huku mwanaume huyo akiwa amekikamatilia kiuno na mambo yakiwa yanaendelea kusukumiwa ndani. Kidume kilikuwa kinatoka na jasho bala. Huku kazi ikiwa inaelekea hewani. Na Stella mwenyewe alionekana kabisa amechoka kwa ule moto aliyokuwa anapelekewa na Shabani. Shabani alimaliza kuugulia kwa utamu. Ghafla wote waligandana huku Stella akiwa anazidisha mauno na kumkumbatia Shabani kwa raha 
na muda huo alikuwa amefumba macho yake na midomo yake ikiwa wazi kabisa kusikiliza ule utamu. Watu walikuwa wamefika kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro wakiwa pamoja mpaka wakawa wanajihisi raha. Baada kumaliza mchezo mzima kwanza kila mmoja akamsukumia mwenze pembeni huku akicheka na kutazamana kimahaba kweli kweli. Wakiwa wanaendelea kufurahia kile walichokifanya mara wakisikidirisha linagongwa. Shabani ilisikika sauti ya mama mwenye nyumba. Nani? Stella alimuuliza Shabani kwa sauti ya chini chini. Bifununu huyo. Anataka nini? Hata sijui. Wewe Shabani sinakuita. Nini sasa hiki? Hebu ngoja kwanza nimsikilize. Huku alikichukua taulo na kujifunga kiunoni. Shabani alipotoka alimchukua Bifununu na kwenda naye kusimama mbali na chumba chake huko akionekana kuchukizwa mno. Nini sasa usiku wote huu? Najua kuna yule malaya wako chumbani kule, si ndio? Yeye unashindwa kulala kwa sababu ya kuja kunifuatilia, si ndio? Wewe unasemaje? Afai namna hiyo bana. Afai yote? Inamaanisha hujatosheka nilichokupa, si ndio? Nimekupa mpaka mfupa na makalio, lakini bado hujaridhika kijana, si ndio? Hebu nenda basi tutongee kesho asubuhi. Unajifanya mjanja, si ndio eh? Nitakukomesha tu. Huko bifununu akiwa naondoka zake na Shabani akiwa amebaki na mtazama tu. Wakati amesimama, mara lilionekana dirisha la chumba cha James linafunikwa na James akiwa anacheka. Nini sasa wewe? Shabani alimuuliza James. Ah, babu si kwa saizi mambo ya vyumba vya watu inahusu nini sasa? James alijibu huko akionekana kuwasha taa ya chumbani kwake. Shabani alitulia huko akitazama mlango wa James baada ya kusikia unafunguliwa. <sighs> Ulikuwa na bishabisha we. Haya kiko wapi? James aliongea huko akiwa anacheka na kwenda zake chooni. Haya kusu. Wewe nenda kujisaidia huko. Kwanza kula makande tu kila siku. Yaani unaambiwa hii nyumba haishiwi vituko kati ya wapangaji na mwenye nyumba wao na kila siku wao ni kuzodoana tu. Ila ligi kubwa ipo kwa Shabani na huyu kijana wa kuitwa James. Wao ndio watu ambao wanashinda kila wanapokutana. Shabani alirejea chumbani huko akionekana amepoa sana. Akakaa kitandani. Vipi amekuita nini? Stella alimuuliza Shabani huko akiwa amemkumbatia kwa nyuma. Anandai pesa yake ya maji. Ndio siku jamani. Unajua kama watu wamevumzika. Ah, utamweza ule mama na wewe bana. Pole bibi njoo basi tulale. Ila kila siku nakwambia tufanye mpango tuhame hapa. Tukatafuta nyumba nyingine. Na maji na kazi yangu bado haijaisha. Unaona sasa? Nini sasa? Bas nenda na chumba kwenu bana. Kuona nifukuza ama? Hapana niache nilale. Ah, nipishe nipite. Muite bibikize wako uje umpe miti. Alizungumza Stella huko akiwa anajifunga taulo lake alilokuwa amekuja nalo. Shabana anabaki na mtazama Stella bila kuzungumza kitu mpaka mwanamke yule alipotoka nje na yeye akainuka na kwenda uwani. Baada ya muda Shabana akarejea chumbani kwake na kujikaza huko akiwa anaonekana kabisa anawaza jambo fulani kichwani mwake. Nam, msikilizaji, ilikuwa ni siku iliyofuata. Alionekana Stella akitoka chumbani kwao huko akiwa amevaa vizuri na nyuma yake alionekana Hadija naye akitoka na kufunga mlango wao. Funga vizuri. Stella alimsistiza Hadija. Kama unaona siwezi njoo ufunge mwenyewe. Wewe naye? Hebu funga tuondoke. Walimaliza kufunga mlango huku wakiwa wanaendelea kubishana na kutoka nje. Lakini wakati wanatoka nje huku nyuma yao naye Shabani akawa anatoka bafuni kuoga. Shabani alisimama na kumtizama Stella na shoga yake kisha akaenda zake chumbani kwake lakini hata kabla hajafika mlangoni akakutana na James aliyekuwa anatoka na sufulia lenye maji machafu. Kuna hmm. demu. Ndio maana unakaa tu. Ushikashike kama sufuria angalia watu wasikuche wasikuje wasikuje kwa kuchumbia bule. Jabani kama ilivyo kwa kada yake alimchokoza James. Hivyo jamaa kuna ni fatafata mimi. Ukufatafata nini ndugu yangu na nini wewe mtoto wa kiume? Ama mwenzetu na wewe unaenda na yale mambo yetu si ndio? acha ujinga basi. Alafu mwanangu, 
nataka kuchonga na wewe jambo fulani hivi. Alizungumza Shabani akiweka ndoo yake chini na kuikalia. Aha. Unakalia ndoo tena au sio? Hayakuhusu babu. Haya chonga basi nakusikia mzee. Maana naandaa chai. Sawa. Hivi mwanangu, unafanyaga misha gani? Maana nikitoka tu nakuacha na nikirudi na kukuta na sijui na unatoka gani da gani? Au huwa tunapishana mwamba. Una maana gani? Nauliza tu wala sina maana nyingine yoyote. Acha kunichimba mzee. Au ndo bimbo wako amekuagiza ufanye hivyo. Shida yako ndio hiyo mzee. Yaani unawazaga tu mambo ya ngono mbele kuliko hata kile ambacho na mimi nakizungumzia. Ndio nimekuuliza. Labda huwa silipi kodi kwa wakati. Kaushe basi mwamba. Jibu swali langu. Ah, nimegusa kwenye wewe nini? Unazingua mzee. Oa, je maboya? Mnaendeleza wasimu wenu hapo? Alisikika Dani akiuliza huko akiwa nafunga mlango wake ili kusudi aende kazini kwake. <sighs> si uja mako huyu. Kazi kufuatilia tu maisha ya, 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 ya watu. James alidakia huko akiwa na mnyoshia sufuri ya shabani. Hmm? Kumekucha tena. Maana huwa mwishu bishani. Akiwa anajitengeneza sori yake na tai. Jamaa simuelewe ujue au ndio Azam Burudani kwa wote nini? Jabani aliongea akiwa ananyanyuka kwenye ndoo. Kwamba una maana ya huku Dani akicheka na kumtazama James. Ah, sunona mwenzio alivyo na matusi ya rejareja. Ah, hata ukitaka ya jumla nitakupa mzee. Haya tulieni basi. Unachobishani kitu gani kwani? Ah, u jamaa huyu kaka. James anataka kuongea. Hebu Hebu kwanza nieleze mimi, maana yote kuongea ujui. Shabani alidakia na kumkatisha James. Unaona sasa dharau zake? Ngoja basi eleze. Ah Shabani mzee Shebi, mzee wa mipira iliyokufa, leta mada mezani. Dani alimchombeza Shabani huko akiwa na cheka. Hivi ndugu yangu unamuelewa huyu mtu? Kivipi mbona na Shabani unazunguka sana mbuyu? Na maana ya kwamba Sijai kumuona akifanya kazi wala sijai kusikia anatoka na anakwenda kwa zeni. Muda wote kwa nyumbani tu anapika na kupakua alafu kumbuka yeye mtu wa kiume mwanangu. Au ni mke wa mtu nini? Atueleze ndugu zake. Shabani alimalizia kuongea na kumfanya Dani abaki na cheka huku James akiwa na mtazama kwa jicho la jazba. Lakini ah, sikia matusi yake bwana. Tulia kwanza James Spanik. Mimi si Spanik. Hilo umemsikia vizuri? Mimi nimemsikia. Ila jamaa wangu alichokisema Shabani kweli hata mimi huwa najiuliza hilo swali na sipati jibu. Kumbe na wewe ndo wale wale kasoro tale yetu. Huko James akiondoka zake na kwenda chumbani kwake. Dani na Shabani wakabaki wanacheka huku wakimtazama James aliyeingia ndani na kuubamiza mlango wake. Leo tumemkomesha mzee. Dani aliongea akiwa na gonga tano na Shabani. Kachukia huyo hatari. Oya ngoja niwai basi kusini. Basi fresh kaka. Huko akiagana na kila mmoja akiondoka huko akicheka. Msikilizaji Usiku wa manane alionekana bifununu James na Dani wamekaa kwenye chumba kimoja cha siri huku kila mmoja akiwa ametulia akimtazama mwenzake Hakuna nilicho kigundua kwake Bifununu aliongea akiwa na watazama wakina Dani kwamba James aliuliza Sioni dalili za kwamba jamani mpelelezi cha zaidi kilichokuja mimi kukigundua kwake kwamba ana mahusiano ya kimapenzi na Stella. Hmm. Kweli? James alihoji. Ndio, ndio hivyo. Maana muda mrefu niko naye kimapenzi. Lakini sijawahi kuona dalili yoyote kwake ambayo inaweza nikamuhisi Shabani vibaya. Kwamba labda ni mpelelezi sijawahi kuona. na ujijue kwamba akitoka hapa anakwenda wapi kwenye kazi zake. Dani aliongeza swali. Hilo bado sijajua. Ila ninachokijua ah uh, huwa anakwenda kwenye duka moja hivi la jumla. Lakini sijajua huwa anafanya kazi pale au la. Mimi bado akili yangu ina mashaka na yeye. James aliendelea kusisitiza. 
Kwani? Kwani una mashaka naye? Dani na bifununu wote wawili walijikuta kiuliza swali moja kwa pamoja. Ananifuatilia sana. Wasiwasi wako tu kaka. Wasiwasi wangu. Hivyo pale asubuhi ukona alivyokuwa ananichimba maswali. Ana lolote alijualo yule. Ndio maana mimi nilemwa kumunga mkono. Mbona kolo tu yule? Dani aliongea kwa kujiamini. Kwa tunafanyaje sasa? <sighs> Muda wa kusubiri umekwisha. Tunahitajika kupiga sasa pepa pesa. Bifununu aliongea huku macho yake yakiwa kwa wenzake. Hmm. Hatuwezi kupiga pesa bila ile maiti kutoka chumbani kwangu. James aliongea kwa msistizo. Kwa nini? Hilo sio swali la kujiuliza. Wakati kila mtu anajua ni kwa nini. Ila kama kuna kitu naanza kukipata hapa. Bifununu akaanza kuhisi kitu. Huku akiwa nafikiria kwa kina. Kitu gani unahisi? Hivi nyamjoe kujiuliza kwa nini hawa wapangaji wamekuja kupanga hii nyumba kwa haraka hivi? Ndani ya miezi hii sita wameingia kwa kasi mno. Mm. Dani na James waliguna huku wakitazamana. Hamjagundua kitu. Kama naanza kupata picha hivi. Picha gani? Basi hata wale mademu wao ni kuangalia vizuri. Ye. Yeah. Hivi mnaojua wapelelezi nyewe kweli. Dani alianza kubisha. <sighs> Umeanza ubishi wako ndani. Hujawahi hata siku moja kwenda sambamba mara wenzako. Kila siku ya huwa ni mtu kupinga tu. Bi mkubwa huyu jamaa nilikwambia fai ila wewe kamuingiza kwenye dili sasa unaona mwenye? Hebu tulie kwa. Bifununu ilibidi amtulize JMC. Mtulie nini mama? Tumemua mzee na mke wake wa pili ili tupige pesa. Wewe ukajifanya kumuingiza huyu basha wako. Juu kwa sababu anakukaza ndio maana ukimwona anafaa. Hata kabla hajamaliza maneno yake James akajikuta kilambo kibao cha haja. Chunga mdomo wako unapozungumza na mimi. Na naomba utambue mimi ni mama yako. Bifununu alibadilika ghafla na kuwa mwenye sura ya mbuzi. Sawa. Huko akitoka zake nje na kumwacha Bifununu na Dani. Dani hebu naomba tuongee. Nilikwambia lakini huyo mwanao na mapepe sana. Hilo swala niache mimi. Utafanya nini? Najua nini cha kufanya. Akiwa anataka kutoka nje lakini akadako na Dani. Nisikilize vizuri. Jia nzuri ya kulimaliza ili swala na kuweza kuchukua pesa kirahisi ni kumondoa huyu mwanao anayejifanyaga na jua vitu vingi sana. Unazungumza nini? Huo ndio kweli. Na kama uamini ipo siku atakuja kukugeuka na wewe. Kama aliweza kumua baba yake, kwenye shindo kwako. Kwa unataka tufanye nini ndani? Naye amfuate baba yake. Bifununu alitulia na kuonekana kufikiria hilo swala kwa muda kisha akamtazama Dani na kwenda kumkumbatia. <sighs> Yeye ndiye ndugu pekee nilebaki naye. Na nikisema nifanye hivyo, unadhani nitabaki na nani? Pesa zipo. Mimi pia nipo. Wasiwasi wako nini? Eh? Dani aliongea kwa kujiamini huku akimshika mashavu Bifununu na macho yake yakimtazama usoni. Bifununu alitulia na kumtazama Dani kwa muda kisha kavuta pumzi ndefu sana na kumwambia sawa. Msikilizaji. Bado usiku mnene. Alionekana James akirudi chumbani kwake huku akiwa yuko makini sana asijaonekana na mtu yeyote. Alikuwa anatoka kwenye nyumba ya Bifununu, alikokuwa anazungumza nao. Akaingia uwani kwanza huku dirishani kwa Shabani. Alionekana kama kichungulia na kufunika pazia, kisha kukaa kama kuna mnongono wakati wanabishana. Mara akaonekana ndani naye akitoka alikokuwa ametoka James na kwenda moja kwa moja chumbani kwa James na muda huo huo Shabani alikuwa anachungulia huku akiwa anabishana. Shabani alikuwa ametulia na Stella Sambamba na Khadija Msomari. 
wakishuhudia kile kilichokuwa kinaendelea. Naona kazi yetu inakwenda kuisha leo. Hadija aliongea wakiwa wanafunika fazia kwa upande wake. Sijui lakini Stella alidakia hivyo. Shabani akamwambia butulie ni basi. Mara James naye akawa natoka chooni kwenda chumbani kwake. Aliingia chumbani kwake na Mara zikaanza kusikika purukoshani na Shabani na wenzake wakaanza kuhisi kuna kitu kinatokea. Walitulia tuli kusikilizia lakini Hadija akataka kutoka na Shabani akamdaka mkono kumzuia. Unataka kwenda wapi? Kuvamia. Tulia kwanza usiwe na haraka hivyo. Wakati unaongea mara mlango wa chumba cha Jamesi ukasikika ukifungwa kisha utulivu kazidi. Baada ya dakika tano kupita ukaanza kusikika mlango ukifunguliwa. Na walipotazama kama kini wakaona Dani anatoka chumbani kwake huku akijifanya ametoka kulala. Bona anatokea chumbani kwake. Stella aliwauliza wenzake, "Hapo kuna mchezo umechezeka." Shabani alitulia huku akimtazama Dani kwa makini. Dani akaenda zake chooni na kurudi chumbani mwake bila kujua kwamba kuna watu wanamfuatilia kwa siri siri. Wakati wanaendelea kumchungulia dirishani, mara wakasikia tena mlango mwingine ukifunguliwa na safari hii ulikuwa ni mlango wa chumba cha Clara. Walipochungulia kweli wakaona bwana wake na Clara anatoka na tranka kubwa akisaidiana na Clara. Ni sasa kile. Hadija aliuliza, "Tulia tuone." Shabani alimtuliza, "Hapa kama sielewi." Sela na yeye alidakia hivyo. Hivi wakati anahamia ule dada nani alikuwa nyumbani? Shabani aliwauliza, "Nilikuwa hapo mimi." Hadija alijibu, "Uruna vitu alivyokuwa wanaingiza?" "Ndio, lakini ile tranka hakuja ha, ha, nalo." Sasa umelitoa wapi? Hmm. Naye anafaa fatiliwe. Shabani aliongea akiwa namrushia nguo zake Stella. "Sasa mimi za nini?" Baizo nguo. Shabani aliongea hivyo, huku na yeye akivaa nguo nyingine. Stella alivaa kisha akatoka nje kujifanya Shabani na wakati huo huo Shabani naye akawa natoka kwa kutambalia tumbo kwenda upande ambao walikuwa wameelekewa kina Clara. Kumbe wakati huo Dani naye alikuwa yupo dirishani akichungulia kama kuna watu wako nje. Kama bahati mbaya manzuri, aliweza kumona Stella na akizani kwamba ni Shabani. Lakini Shabani alikuwa ametoka kwa kutambaa hakuweza kumona. Stella alipomaliza kutoka uwani akarudi chumbani kwa Shabani. Kisha akawasha taa na kivuli chake kikawa kinaonekana dirishani. Waliposogeleana na Hadija na kuanza kupigana mabusi ya mdomo huku Dani akiona kivuri dirishani na kujua kwamba Dani anafanya mapenzi na mwanamke. Kumbe kuna mchezo umeshachezwa bila kujua. Huyu hmm. jamaa huyu ana bahati na mademu huyu mkoa huyu. Ona ana, anakunja sasa hivi wakati wengine tuko kazini. Dani aliongea akiwa na tabasamu. Kisha akafunika pazia lake. Huku kwa Shabani yeye alizidi kulifuatilia lile gari kwa makini sana na halikuweza kwenda mbali. Lilikwenda mtaa wa pili tunakusimama kwenye nyumba moja hivi kubwa iliyokuwa tupo. Clara na yule jamaa walishuka na kuliingiza ile tranka ndani kabisa kisha wakaondoka kurudi walikokuwa wametoka. Haraka Shabani aliingia kwenye ile nyumba na kufanikiwa kuharibu kitasa na kuingia ndani. Alianza kulifuatilia tranka mpaka alipolipanta na kulifungua. Hakuamini kabisa alipokutana na maiti ya mwanaume ikiwa imeoza maeneo baadhi na ilikuwa inaonekana kabisa ilikuwa ikipuliziwa dawa za kusaidia siweze kuoza haraka. Do. Shabani aliguna huku akiwa anatoa simu yake na kupiga picha kisha akaotumia kina Stella Maiti ya Mr. Chuse Ujumbe aliotuma Shabani ulisomeka hivyo kisha mwanaume alichokifanya ni kufunika vizuri ile tranka na kutaka kutoka lakini akasikia kama kuna watu wanazungumza na kufungua mlango Hm bona mlango uko wazi Jamaa mmoja alimuuliza mwenzie Watakuwa walisahau Sasa huko ni kuto kuwa makini na kazi hii kazi kubwa sana alafu unakosa umakini. Hebu wapigie kwanza. Jamaa akatoa simu ili apate kuwapigia kina Clara lakini haraka haraka Shabani akawawai. Aliwatandika mbao vichwani na wote wakapoteza fahamu. Kisha mwanaume akawavuta na kwenda kuwafunga kamba miguu na mikono kwenye chumba kingine. Haraka Shabani alituma taarifa makao makuu walikokuwa wametumwa kuja kuchunguza hiyo kesi kwa muda mrefu. Walikuwa na nusu mwaka tangu wapewe hiyo kazi. 
na hapo ni baada ya wenzao wengi kushindwa na wengine kuwawa. Nam. Asubuhi mwanana ilikuwa imeingia na wakwanza kwa muka siku hiyo. Alikuwa ni shabani. Huko akionekana kwenda kuoga kama ilivyokuwa kawaida yake. Wakati anataka kuingia bafuni mara dana ya akawa natoka, huko akiona tabasamu. Vipi mzee baba? Dani, alianza kumsalimia hivyo Shebi. Shabani akasema fresh kaka vipi jamaa yetu leo amelala sal, amelala sana nini? Dani akasema itakuwa au naye amejidamkia kwenda kazini baada ya kumsema sana jana. Shabani akasema inawezekana na ndio maana ya wanaume huo. Shabani alijibu akiona nyanyua ndoo yake ya maji. Wakati Dani anataka kwenda chumbani kwake mara akawa ametoka Adija aliyekuwa na mtazama kwa macho mitego na kutabasamu kwa mbali. Dani akamsalimia mambo sister. Akaitikia safi to vipi mzima wewe? Mimi niko poa jamani. Leo jamani mbona Simone bebi wangu? Hadija aliuliza maana James ndiye mtu aliyekuwa akimsumbua kwa kumtongoza tongoza kila wanaponana. Dana akasema sijui labda atakuwa ametoka. Dana alijibu huko akiwa anaondoka kwenda chumbani kwake. Hadija alibaki akimtazama huko akiwa haamini hamini. Haraka haraka Hadija alikwenda mpaka mlangoni kwa James na kuanza kugonga, lakini hakuna mtu aliyetikia. Ndio kwanza ukimya uliendelea. Wewe, kwani una nini? Mbona makelele asubuhi asubuhi yote watu wamelala? Stella alisikika kimpokea Hadija huko akiwa anatoka chumbani. Ziba masikio kama utaki kelele. Afu, unawashwa wewe? Jumana asubuhi asubuhi nyumbani kwa wanaume, si ndio? Eh ndio unawashwa. Sasa ulitaka unikune wewe? Nimelala na wewe chumbani usiku kucha. Kwa nini usiwashwe? Ni kwa nini nisiwashwe? Hebu nipeshe mimi. Huku akiwa anataka kwenda chooni. Kuna mtu huko? Adija alimkatisha Stella. Nani? Shabani. Huyu naye kaingia huko. Ah. Alicheka akasema uvumilie. Wakati Adija anaendelea kugonga mlango wa James, huko nako Clara akawa anatoka ndani mbio mbio kwenda chooni maana mkojo ulikuwa umembana sana. Nini sasa na wewe? Stella alimuuliza Clara huko akiwa na mzuia. Ina maana mimi nikisiki ama kwani naona subiri kwenda chooni? Kwamba kuna le baba eh? Tunasubiri kwenda kuzaa, si ndio? Ka jamani ndio majibu gani hayo? Clara aliendelea kuangaika kukupiga piga miguu chini. Oya wewe mwanaume, unamaliza kabisa na cha asubuhi ama? Tela aliongea huku akiwa anapiga piga mlango chooni. Tulia wewe bana. Ni nini watu tumebanwa huku tunataka tunataka mpaka tujikojolee? Natoka sasa hivi. Mkimbio moyo mtaki kazi kumaliza tu sabuni sabuni huko bafuni. Stella aliendelea kuongea huko Adija akiendelea kuangaika na mlango wa James. Stella akausukuma mlango wa chooni na Shabani akiwa ndani kisha akaingia kukojoa na kumfanya Clara abaki na shangaa. Kama unaweza kubaki ni baki. Alisikika Stella akiongea huko akiwa na chuchuma. Shabani akatoka na kusalimiana na Clara aliyekuwa anangaika pale mlangoni akisubiri Stella atoke. Wewe nae vipi hapo mlangoni? Mbona kelele? Jabani alimuuliza Adija. Huyu jamaa vipi amelala kweli ama? Kwa ni vipi? Mtu gani hataki kuitikia? Hebu ngoja. Jabani aliongea akiwa anaweka ndoo chini na kwenda mbio pale mlangoni kwa James. Huko Clara akiwa na watazama tuko makini. Ah, ingine na wewe. Stella aliongea akiwa anatoka chooni na kumtazama Clara aliishtuka baada ya kusikia sauti ya Stella. Clara aliingia chooni haraka sana. Huko Stella akienda kukaa mlangoni kwao akiwatazama wakina Shabani wanavyohangaika na mlango. Lakini muda wote alikuwa kichati na mtu asijulikana kwenye simu yake. Wakati Shabani na Adija wanaendelea kufungua mlango wa James. Mara huko ndani ndani akawa anatoka na mabegi yake. Kaka vipi safari? Shabani aliuliza hivyo. Akamwambia ndio nimepata safari ya ghafla na kwenda kusalimia wazazi na nimepatwa na msiba bibi yangu. Dani aliongea kwa uzuni mno. Du pole sana. Asante sana vipi huyo yumo kweli mwa ndani? Ah, hatuna hakika lakini tangu aingie jana sikuna dalili ya kutoka kwake. Dani alidakia hivyo. Du sasa atakuwa amepatwa na nini? Haijulikani. Ningekuwa sina haraka basi tungesaidiana. Ngoja kwanza niwai magali ndugu zangu. Usijali, tukutakie safari njema. Shukrani. Huku akiwa anaondoka. Lakini kabla hata hajafika kwenye geti la kutokea akaanza kupishana na watu ambao 
hatukuwa fahamu na wengi walikuwa wamekwenda hewani wenye miili mikubwa wawili wa kwanza wakapishana naye bila hata kusalimiana naye na wengine wakaingia na safari hii waliingia watatu na mwanamke mmoja walisalimiana naye kisha wakampita na wote wakaenda kusimama mbele ya Stella na kuonekana kama wanamuuliza kitu Ndiyo. Ndio nasepa hivyo. Dani aliongea akiwa anatoka kufungua geti lakini ghafla akakutana na askari kama wanne wakiwa nje wamesimama na mbele yao kulikuwa kuna gari yao imetulia. Dani alipotazama kwenye gari akakutana na jamaa wamevaa fulana nyeusi na wameshiba huku mikononi mwao wameshika SMG za kutosha. Kwanza alishtuka na kutaka kurudi ndani. Lakini askari mmoja akamuita akutaka kuleta ubisha alisogea na aliposogea akala pingu na kuwekwa chini ya gari. Walianza kumkagua na kukutana na pesa za kutosha kweli kweli kwenye mabegi na silahi na bastola zilizokuwa na risasi za kutosha. Huku ndani sasa Clara naye akawa anamaliza kukojoa na kutaka kwenda chumbani kwake lakini akakutana watu wengi pale meja uani. Alishangaa kwa muda na kwenda kwenye kwa moja chumbani kwake bila hata kusalimia. Chabani na Adija wakafanikiwa kuvunja mlango wa James. Waliingia ndani. Ila naingia ndani wakakutana na maiti ya James ikimela la sakafuni. Alikuwa amenyongwa kwa waya ya shingoni mwake. Na aliyefanya hivyo alikuwa si mwingine bali ni Dani. Basi walianza kukikagua kile chumba na hatimaye wakaja kupata matobo kwenye kuta mbili. Tobo moja lilikuwa linakwenda chumbani kwa Dani na tobo lingine lilikuwa linaenda chumbani kwa Clara. Hadija akawa anaingia chumbani kwa Dani na Shabani akawa naye anapenya kuingia chumbani kwa Clara ambapo kulionekana kuna mbuluzo wa tranka kutokea chumba cha James. Kumbe lile tranka la maiti lilikuwa likikaa chumbani kwa James kwa muda mrefu na ndio maana alikuwa hawezi kutoka nyumbani. Na hata ile kuja kumpangisha Clara kwenye ile nyumba ilikuwa ni mchongo ili waweze kuitoa ile maiti na kwenda kuitupa wanakokujua wao kisha wakachukue pesa wagawane. Ile Shabani anaingia tu akawa ameshawekwa chini ya ulinzi na yule jamaa ambaye ndiye mpenzi wa Clara. Akaambiwa tulie hivyo hivyo mbo wewe. Jamaa aliongea kwa mmyoshia silaha kichwani. Shabani akanyanyuka huku mikono ikiwa kichwani. Lakini hata kabla hajasimama sawa sawa, mlango wa kile chumba ulisukumwa kwa kasi na wakwanza kuingia alikuwa ni Stella na silaha yake mkononi na huko nyuma akawa amefuatwa na wale maaskari walioshiba mili yao. Haya Shusha sila yako chini na usoge mbele. Stella aliongea kwa sauti ya ukali na muda wote silaha yake ikiwa hewani usawa wa kichwa cha jamaa. Jamaa akawa anaonekana kabisa kama vile kujiuliza lakini haraka haraka Shabani akamwahi na kumtandika kiwiko cha tumbo na kumpola ile silaha yake kisha wakampeleka chini ya ulinzi. Haya, naomba muongoze kwenda nje wa waji wa kubwa nye. Stella aliongea akiwa anamtandika kofi kala la shingo. Walitoka hadi nje na wakati huo polisi walikuwa wamesha tanda kila kona ya ile nyumba na muda huo wengine walikuwa kitoka na bifununu kwenye nyumba yake. We kijana ni mtu mbaya sana. Yaani kukupa uchi wangu kote kule kumbe nilikuwa najiangamiza eh. Bifununu aliongea huko akiwa anamtazama Shabani aliyokuwa mwenye uso wa mbuzi. Mama hebu twende mbele huko. Kwa ni rasi mlipata wote. Akawa na goma kutembea huko akiwa anamtazama Shabani aliyekuwa hana habari. Nini sasa? Shabani alimuuliza, "Nini sasa kitu gani ina maana ulikuwa unanichimba kwa kauli ya unanipenda, si ndio?" "Mama, hebu twende mbele uso wakati wake." Shabani aliongea akiwa anamsukuma bifununu kwenda mbele. Kweli walikamata wote na kwenda mbele sheria kupata hukumu yao ya kesi ya kuua na kudhurumu pesa za marehemu mzee Chuse na mke wa pili. Pia walikabiliwa na kesi ya mauaji ya, ya James ambaye walishirikiana kwenye mauaji ya baba yake ambaye ndiye mzee Chuse. Funzo, tazama vitu kwenye sura mbili. Kuna watu wanaishi kwa kazi nyingine ya ile unayojua wewe. Kwa mwangalifu kwa watu unaoishi nao, maana uwezi jua aliyetumwa kwako kukupeleleza. Pia angalia watu unaoishi nao wengine ni watu wa katili wenye sura za busara. Na huu ndio mwisho wa hisimulizi miandiko na mtunzi Amani H Kigoe.